So we are on our way to Corsica from Fayence. You can see the island uh, left inside the coastline, uh, the border to Italy. And we are in the middle of nowhere over the seaside. We are approaching a beautiful lenticularis uh, cloud. On our right hand side we can see Corsica, the mountains of Corsica. We are north of Bastia. It's always a question how high the clouds are. So if you think uh, that was not so good, now we have 5 meters per second and uh, 3,100 meters. Beautiful view here over the seaside east of Corsica. And you can see the island of Elba, that's where we go then after climbing here. Друзья, шпионское фото, точнее видео. Легендарный Клаус Ульман готовится к полету. Ведь они даже с фонариками еще залезают в планер. Я им сейчас пожелаю счастливого пути. Вообще план у них какой-то улететь в Грецию сегодня. Томас is preparing the glider. So what we can see here is this very special system from Stemme glider. So we have folding propeller here once we open this dome in front of the glider. So and then the the propeller is uh, unfolding. This is a very 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 special system. And once you close the dome, you have a perfect glider. So it's always very important to make a good pre-flight. My friend Thomas with his stemma knows perfectly what to do. Сейчас мы во Франции. Вот этот вот замечательный штемя здесь вот полетит через море в волне. Волна есть. То есть вот рассветное небо. Полчаса до рассвета мы можем взлетать. Ну, собственно, мы тоже готовы сопроводить этот борт. Наша принцесса тоже выкачана из ангара и готова к взлету. Друзья, Клаус обещал снимать на все камеры. Посмотрите, я ему сколько камер напихал. Клаус, do, it, do this! We'll do this! Мы уселись в планер. Он в планере тепло, в отличие от на улице. И готовы к взлету. Собственно, и Клаус с Томасом готовы к взлету. Оп, сейчас они пойдут на взлет. Даже, по-моему, машут нам что-то. Нет, не машут. Смотрите, как хорошо, на каком удалении снимает прекрасный телефон. И даже руки у меня не трясутся. Как стабилизация работает хорошо. Ладно, мы первые взлетаем. Поехали. И вот для этого мы зажигание, тормоз, волшебная кнопка, от винта. Are you ready? I'm ready. And you? Me too. Guter Klappen, alles frei. Bremsklappe ist verriegelt. Hauptschalter an. Spannung ist da. Восход солнца мы встретили в небе. Вот оно, солнышко наше. Сейчас за вершинку зайдет. Оп. И сейчас, и сейчас выйдет. Оп. Очень красиво, да. А Клаус уже тоже в небе. И они уже куда-то улетели. То есть мы тут, пока мы тут на этой вершинке набираем высоту для перехода в волну, учитель уже где-то далеко. Ну это и так и должно быть. So we had our departure at uh, 7.10. Everything is fine. A little bit late. Did not work so well as I wanted, but we are on our way to Southeast. Но мы остаемся на боевом дежурстве вокруг аэродрома. На самом деле у меня сегодня три вылета, поэтому далеко 
в такой конфигурации не улетится. Постараюсь смонтировать фильм. Клаус слезно обещал, так сказать, все снимать. Я надеюсь, что он выдержит свое слово. Ну, в конце концов, там есть замечательный второй пилот Томас, и он обещал, что он будет на Клауса влиять положительно. After struggling a lot, now we have a wonderful lift here with five meters per second in the lee of the mountain of Montagne Lure, just west of saint Robin airfield. That's the way, aha, aha, I like it. Где же волна? Например, вот хорошая волна стоит, крыло показывает, вот они роторные облака. Если мы немножко поднимемся повыше, можем туда сходить. Даже вот видно, как над облачком сама линзочка вот такая, вот она тыкает крыло в нее. Линзочка такая образовалась. Какой же план у Клауса? Сливаться по ветру до Ницы, оттуда набрать максимум, дальше, я так понимаю, Корсика какая-нибудь. So, now we are flying Mediterranean to the Mediterranean Sea. He could make one minor five, uh, 6,000 meters nearly in the Montagne Lure. And now we are flying to Fayence before crossing to Corsica. Life is beautiful. I would say as well. A little bit icing on the canopy. Relatively cool. Италия и дальше может быть Греция. Ну такой глобальный план. Посмотрим, что из этого выйдет. А день, вот как видите, самый обычный. Вот такой день, ветер дует. Волны образуются. Все. О, кстати, хорошая волна у нас вот где стоит. Сейчас мы туда пойдем, и там мы в волну уже выберемся. Отличная идея. Эх, как это делается? Ты как, нос планету закрыл, переставить на минус, разогнаться. И навстречу новым приключениям. Леди гей! So we are flying with 300 km ground speed towards Fayence. Wonderful. Marseille Delta Kilo Yankee Tango Hotel heading Bastia. So we are on our way to Corsica from Fayence. You can see the island and we are heading to the northern part, the Cup Cross. Uh, left inside the coastline, uh, the border to Italy. And we are in the middle of nowhere, over the seaside. Tango Hotel. Tango Hotel, approchant Cap Co, vous prévoyez de prendre une route un peu au sud pour longer le Cap Corse pour gagner un peu d'altitude, c'est correct? Moi, je vais rester Cap Corse sur place, monter à 195 si possible et après euh, aller en direction Grosseto. Non, je suis euh, dans le hôtel pour euh, avancer avec, euh, avec quelques mots. So, we are approaching a beautiful lenticularis uh, cloud 
On our right hand side we can see Corsica, the mountains of Corsica, we are north of Bastia, uh, the cup course it's called, uh, this is this kind of finger which is going from Corsica island to the north. And we have good luck, the strata, the cumulus clouds, they are below us so we can fly above them. It's always a question how Hi, the clouds are. So we are now north, uh, east of Cap Course. You can see, and we are in the wave, and we see there's a lot of wind below, over the sea. You can see the island of Elba. That's where we go then after climbing here. Yeah, that's the way I like it. Three meters per second. We arrived in 2,500 meters and now we are climbing to 6,000 meters, hopefully we are authorized then to take this altitude to Italy as well. First big crossing of seaside. So if you think uh, that was not so good, now we have 5 meters per second and uh, 3,100 meters. Beautiful view here over the seaside east of Corsica. Six meters per second could be worse. And why not seven meters per second now? And we are in nearly 4,000 meters. It goes. <laughs> so now we flew from uh, Bastia, a cup course to Italy. Now we are in the Italian airspace and Italy is arriving here. 
Descending slowly to 9 0, correct? Yes, sir, 9 0 level. Descend slowly to 9 0. In the middle of Italy, east of Grosseto, Borgo Chavietti, or I don't know exactly how it's called. And there. Nice and a nice wave. And we are out of the wave. Ooh. struggling a little bit and some kind of 15 minutes of the motor from the stemmer we are now in the thermals the wind is very weak and we can see it's a little bit raining everywhere now we try to fly home as far as we can and then we use certainly a little bit the motor and hopefully we are at home that's the great thing what you can do with the Stemmel. So we can see there's some sunshine here east of Florence, 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 Fiorenz, Fiorenze, what is called in Italian. So two meters on the cumulus, nice. So we came home with the motor, made on totally 1,400 and something kilometers. Quite a lot with the motor, more than I like, but Stemme, great glider and the plane. So we are back home, now we start the motor because the line is the north. That is better. So we are back home when the moon is in the seventh house. Yeah, <laughs> 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 Das Ding aus, ich will jetzt sehen, was 
das ausgeht. Brrr, bam. So, we're back. Half glider, half motorplane. Excellent. And it's me. And it's him. Ah. <laughs> Thank <laughs> you.